بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہم نے پاکستان کی خوبصورتی کے اوپر ڈاکومنٹریز بنانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے آج میں اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو اس ویڈیو کے آخر میں اس سلسلے کی تمام ویڈیوز والی پلے لسٹ دے دوں گا آپ وہاں سے تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک انفو فور یو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے انتہائی خوبصورت شہر ایپٹ آباد کی سیر کریں گے اس ویڈیو میں ہم ایپٹ آباد کے انتہائی خوبصورت مقامات کی سیر کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے ملک کے چند اہم ادارے بھی اسی ایپٹ آباد میں واقع ہیں جن کی وجہ سے ایپٹ آباد پاکستان بھر میں جانا جاتا ہے اور وہ ادارے پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہیں تو چلتی ہیں ویڈیو کی طرف ٹھنڈیانی ٹھنڈیانی ایپٹ آباد سے تقریباً پینتیس کلو میٹر دور واقع ہے جو سطح سمندر سے تقریباً نو ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے ٹھنڈیانی ایک قدرتی سہرگاہ ہے جہاں جاتے ہوئے راستے بھر میں خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھنڈیانی میں جا بجا سبزہ اور پہاڑوں سے پھوٹتے چشمے جن کا میٹھا اور ٹھنڈا پانی ان پہاڑوں کے مکینوں کی پیاس بجھانے اور دیگر معاملات زندگی میں کام آتا ہے ٹھنڈیانی روڈ پر سفر کرتے ہوئے آپ اچانک اپنے آپ کو بادلوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں یہ بادل ٹھنڈیانی کا ایک مخصوص موسم ہے گرمی اور سردی دونوں موسموں میں ٹھنڈیانی بادلوں سے گھرا رہتا ہے ٹھنڈیانی کے مقام پر پہاڑوں پر میدان بنے ہوئے ہیں یہاں پر ایک سرکاری گیسٹ ہاؤس بھی ہے جہاں آپ دور دور تک پیدل سفر کر سکتے ہیں یہاں ایک طرف سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جو بہت اونچائی تک چلی جاتی ہیں سیڑھیاں اتنی اونچائی تک جاتی ہیں کہ بندہ تھک جاتا ہے ٹھنڈیانی کی پہچان وہاں موجود ایک چرچ ہے ٹھنڈیانی جو نو ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے اس کی بلندی اور ڈھلوانوں پر سیاہی میل سبز جنگلات عجیب منظر پیش کرتے ہیں یہ جنگل اس قدر گھنے ہیں کہ اکثر جگہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی چھانگرا گلی مہری سے تقریباً سولہ کلو میٹر دور ایپٹ آباد میں واقع ہے جو کسی کے بھی خوابوں کا مرکز ہو سکتا ہے سطح سمندر سے تقریباً دو ہزار پانچ سو ساٹھ میٹر کے بلندی پر واقع ہے یہاں کی چوٹی سے نیچے وادی میں دیکھیں تو بادلوں کے چھائے ہونے کا منظر کسی کے بھی دل پر قبضہ کر سکتا ہے ایپٹ آباد ایپٹ آباد کو ہم جنت کا دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ پاکستان کے جنت نظیر خوبصورت اور دلکش شمالی علاقہ جات کی سیر کا آغاز کر سکتے ہیں اس شہر کی پہچان قدرتی حسن تو ہے ہی مگر یہاں واقع برطانوی دور میں قائم آرمی برن ہال کالج اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول جسے ہم پی ایم اے بھی کہتے ہیں اسی شہر میں واقع ہے پی ایم اے پاکستان کی بری فوج کے مستقبل کے افسران کا ابتدائی تربیتی ادارہ ہے جہاں پاکستان کی فوج کے علاوہ پاکستان کے اتحادی ممالک کی افواج کے افسران بھی تربیت حاصل کرتے ہیں تقریباً چونتیس سے زائد ممالک کے دو ہزار سے زائد کیڈٹس ہر سال یہاں سے تربیت حاصل کر کے اپنے ملکوں کی طرف جاتے ہیں اس کے علاوہ ایوب میڈیکل کالج جو واقعی ایک مشہور اور معروف میڈیکل کالج ہے اور یہاں فراہم کی جانے والی تدریس کو اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ برائے صحت نے بھی تصدیق کی ہے باڑا گلی باڑا گلی سطح سمندر سے تقریباً دو ہزار تین سو پچاس میٹر کی بلندی پر واقع ہے چیڑ اور دیودار کے صدا بہار درختوں سے آراستہ یہ پہاڑی چوٹی اس سارے علاقے کے حسن کو چار چاند لگا دیتی ہے نتھیا گلی نتھیا گلی ایپٹ آباد کا سب سے مشہور اور پرفضا سیاحتی مقام ہے جو مری کو ایپٹ آباد سے ملانے والی سڑک پر آٹھ ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہاں گرمیوں میں موسم نہایت ہی خوشگوار ہوتا ہے 
और इस मौसम में ये सयाहों से कचाकच भरा हुआ मिलता है जुलाई और अगस्त के महीने में यहाँ रोज़ाना बारिश सर्दियों में शदीद सर्दी और दिसंबर और जनवरी के महीने में शदीद तरीन बर्फबारी होती है इन सब दिलकश और ख़ूबसूरत इलाकों के अलावा यहाँ और भी मशहूर और तफरी मकाम मौजूद हैं जिनमें इलियासी मस्जिद शिमला की पहाड़ियाँ हरनू हरनोई झील लेडी गार्डन और हरिपुर गांव शामिल हैं जो अपनी मिसाल आप हैं इसके अलावा मौसम सरमा में एपटाबाद के ढलवानों पर मुश्तमिल कई मकाम बर्फ़ से ढक जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ स्काइटिंग करने के लिए बेहतरीन जगहें मौजूद हैं